な状況で眠れるよな寝言までつぶやいてこっちはヒヤヒヤしたんだからなそれはなかったけどお前ずーっと「はいもん焼き魚を取らないで」とか「船長さんをそこに置いて」とかデータラムのことバーがつぶやいてたぞお前が寝てる間おいらはずーっとあの看護師長と話してたんだけどすごい素直なやつだし部屋に怪しいところもなかったぜひょっとしておいらたち調査する方向を間違えたんじゃないかおおよくそんな些細な点に気づけるなとりあえずその情報をリナに伝えようここ数日トラブルには合わなかったオイラたちスケジュール通りに労働と生活をしてるから特にこれといってなかったぞうんならよかったつまり医務室への潜入も疑われなかったってことだ君たちからのメッセージは読んだよフレミネも2日前に無事パイプを通って外に出たそれから夕べリネットには計画通り仮病を使って医務室に忍び込んでもらってるあいつも医務室に前回君たちに下見をしてもらったのはすでに追加分の仕事だったからね率直に言ってフレミネの力を借りるんと引き換えだったとしても十分すぎるほどよくやってくれたよ人目がある拠点への潜入は一度きりの調査とは違う同じ人を可能な限り使わないようにし一人一人の疑いをできるだけ最小限にすることが大切だリネットも僕たちのために君が最初の一歩を踏み出してくれたことを認めてるあとのことはリネットが処理するから安心してリネットうまくいくといいなさてフレミネが戻ってくる前に一緒にリネットの様子を見に行こううまくいってればもう調査はほぼ終わってるはずだこの時間に行って大丈夫なのか僕が観察したところ看護師長のシグウィンは昼食前の約30分医務室から離れるリネットもそのタイミングを把握してるから今行けばリスクはあまりないはずだよそれに僕はリネットのお兄ちゃんだお兄ちゃんが妹の体調を気遣うのは何も不自然じゃないでしょよしそうと決まれば早速行こうぜ失礼しますリネットはいますかんあれリネット看護師長はいないみたいだなでもリネットもいないぞそんなはずないリネットは軽率な行動をめったに取らないんだそれにもし予定を急遽変更することになっても必ず何らかの方法で
僕に伝えることになってるもしかしたらけど一時的に離れただけかもしれないだろうとりあえずここで手がかりを探しながら少し待ってみようぜああ見たよなうんカモフラージュが下手ってわけじゃないけど少し不自然な感じがするね仕切り板の裏側は空洞になってるこのサイズからして分解しないと入れないものじゃないおそらくどこかに仕掛けがあるはずだまさかリネットはここに入ったとかいやありえないリネットはこういう状況で勝手な行動を取らないしきっと先に僕に連絡するはず<笑>他に手がかりがないか見てみよう落ち着いてまずは周囲を見て回るんだの仕事をする上でそういったのも必要なことだから不思議じゃないと思うよ人が寝ていた形跡のあるベッドは一つだけそれ以外は整えられてるそれってリネットが横になったベッドだろ仮病を使ってここに来たわけだしああ片頭痛がひどいっていうのを口実にね通常であれば看護師長はリネットを横にさせて。薬を取りに行くはずリネットが横になってからこのベッドを離れるまで看護師長は戻ってきていないってことだねあるいは看護師長はベッドを整える気がなかったのか情報のやり取りをしようこれは一種の挨拶のようなものだこれはあれでもこれしか書いてないぞ裏あこれ見せてあ急に顔色が悪くなったけどどうしたんだおいらにも見せてくれさあファデュイのメンバーであるリネットちゃんが今どこにいるのか当ててみるといいまさかリネットはもうリオセスリのやつまさかわざと医務室に誘い込んで僕たちをはめたんじゃでもそうなるとあいつは最初からオイラたちの目的を知ってたってことになるよなでもオイラたちが前回ここに来た時は何も危ないことなんてなかったぞその後も特に何もなかったしそうそこが問題だリオセスリはあいつは明確な目標がないと動かないつまりあいつは最初から君のことを警戒していなかったことになる旅人君と僕たちの立場は違う君はヌビレットさんの死者であって、彼とは対立関係にない。それに引き換え僕たちは。それは僕も聞きたいね。どうしてリネットだけ
落ち着け考えるんだ。冷静にならないと。これは前とは状況が違う。<笑>そうか。君の言う通りだ。まった、まさか。フレミネが無事にメロピデ要塞を出られたのもリオセスリがわざと見逃したからでもフレミネがここを離れて公爵に何のメリットがあるんだよあいつ挑戦状を叩きつけてるんだ僕への挑発ってやつだよ間違いないクソフレミネを外に出すべきじゃなかったパイプから送り出すとき、ちょっとした財布で干渉を回避できたのは、運が良かったわけじゃなかったんだ。もしリオセスリが意図的にフレミネを逃がしたんなら、フレミネは今危険な目に遭ってるかもしれない。リネが少しパニックになってる。何か言わないと。自分を責めるなよ、リネ。オイラたちがタルタリアのことを言わなかったら、フレミネがここから離れることはなかったわけだし。責めるならオイラたちを責めてくれいや今回の行動の責任者は僕だ正体のリーダーである僕が二人を守れなかったのが悪いリオセスリに会いに行くいやけになるなっておいお前もなんか言ってくれよリネットがまた誰かにさらわれるなんて僕には耐えられない引かないとリネットとフリミネを取り戻す方法を僕が見つけるんだええ、私はこの点について変える余地があると思いますダメっていうわけじゃないが何度もテストする必要があるそう分かったそれじゃあ時間には注意してねはっ誰かいる物を隠して外で誰かが盗み聞きしてるみたいね。部屋から声が聞こえなくなったら、すぐ中に入ってくるはずよ。だ、誰かー助けてくれーこ、こいつ、こいつが倒れちゃったぞーえ、おい、大丈夫かあの二人ね。やっぱり彼らの嗅覚は鋭いここまでたどり着けるなんて本当によかったうちお利口な人は好きよあと複雑なことなんて全くわからないキャラを演じるのも好き人に信頼されるって感じがたまらないからまあどうしたのよほら慌てず何があったのかゆっくり話して人の表情を読めると。何かと役に立つのリオセスリー出てこいやれやれここは一応公務を執り行う場なんだもう少し風切ってもも気にしてもらえないかなリネットはどうしたああ彼女なら医務室で会ったぞエンドゥツーがするって言うから、お茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネをどこにやった聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろうリネットちゃんなんか、水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら、彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとしてるいや僕を襲うつもりはないはず人質は彼の手の中にあるしこうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ
、旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで、僕たちに調査させるよう誘導した。それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。うん、フレミネの脱獄。いや、孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことで、ファディのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人は、ここでの暮らしを楽しんでる。何かを企んでる奴以外はな。その点、あんたらはわかりやすかった。君はスパイを排除した上で、孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミにも君に捕まってるんじゃないかいそこまでの手腕を持ちながら、どうして人質なんかを取るんだ一つ訂正させてもらおう。リネットちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いないじゃあ目的は一体。リネおっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし、これで何度も説明しなくて済む。協力に感謝しよう。熱心なことだ、旅人。残念だが、俺のところにいるのは、お茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束では、フレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろうけど、今になっても姿を見せない。かといって、俺のところにもいない。さて、どこにいると思う君、まさか、フレミネが海から戻れないよう、何かしたんじゃ中と外をつなげる、メロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でも、フレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろいや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。俺がなぜこんなことをしたと思うそれは、あんたと話をするためだ。俺の知る限り、リネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するには、それなりの手札を用意しないといけない。それに、あんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいても、メロピデ要塞の主に会ってみたい。そうだろ僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか部下がたまたま耳にしただけささてそろそろはっきり言わせてもらうとしようあんたらとのお遊びは結構楽しめただから目をつむってやろうとも考えたんだが近域に侵入しようとしてるのなら話は別だリネ君あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、フレミネ君もまだ海の中。こちらが扉を開けなければ、彼はいずれ大変なことになる。そこでだ。二人の安全と引き換えに、リネ君に一つだけ頼みたい。あんたの上司に連絡してくれ。できれば、彼女を。お茶に誘えると一番いい。お父様にふん。<笑>どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい可愛い,い我が子たちがこっちの手にあるからさ。三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウス・オブ・ハースの人間は、家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分、応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちに、メロピデ要塞のことを処理させてると思うここはほぼ無法地帯だ尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にないなるほどここがお気に召さないというわけかいい茶葉をたくさん集めてるんだがなヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる君たちだけでお父様を傷つけられるとでも僕にどんな圧力をかけようと
僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さないあんたら本当に頭が固いんだなただお父様と会って話がしたいだけなのに彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろうリネ君もう一度チャンスをやろう召使いをここに招待するかあるいは<笑>リネそうまでしてだってはっ<笑>当たり前のことだと思うが初めにメロピデ要塞に近づいてきたのはファーデューイの方じゃないかスパイを排除したのは警告のためだったがそれでもあんたらは引かなかっただからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだリネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたしフレミネ君の脱獄も自発的なものだった誰がどう見ても俺の責任じゃないだろ僕は僕たちのせいでお父様を6五。待って僕は2 1タイムオーバー残念だリネ君ま待てて交渉決裂だお引き取り願おうか紳士淑女の皆さん俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ<笑>そそうだオイラたちと話すのはどうだリネと話す気がないならオイラたちと話そうぜあんたら何のトラブルもなく過ごせてきたのはヌビレットさんのおかげだって分かってるだろうあの人の依頼でここまで降りてきたんだ俺もできるだけ邪魔しないようにしてきただがそれは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない狭いところには狭いところなりのポリシーがあるふん<笑>確かに実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだなコシュ俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろうその調査の成果を見せてくれ3つだ3つの質問に正解したなあんたの要求を飲もうでは第1問生産エリアの隠しルールについてだ三日連続で労働をしてはいけない。その裏にある真相は昼飯前の三十分。医務室にはいつも誰もいないこの時間帯看護師長のシグウィンはどこに何をしに行ってるんだろうコンタ社の販売促進委員は何度も壁にぶつかったその理由は特別許可権の価値を軽んじていたからだ公爵は特別許可権の価値がわからない愚か者しか彼らの飲み物を買う人はいないと思ってるシグウィンはいつも生産エリアの近くで労働者を観察してる彼女の目には人間の体の状態を見る能力があるようだコンタ社の内部情報によると名前もパッケージも決まってない新商品の初回試飲が行われてるテストする理由は開発部門の人ですらこの新商品に対して疑問の声を上げたからだ研究ノートにはこう書いてあったメリュジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違うそのため多くの物事に対してメリュジーヌの審美眼は人間と大きく異なっているとコリンズの話によれば鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催してるおそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず
のか生産エリアの隠しルールは3日連続で労働をしちゃいけないってものだもし破れば3日目のお昼のサービス食に不気味な肉が出てくる最初はこの肉が失踪した人と関係してるんじゃないかって思ったけど実際は看護師長のシグインが用意したものなんじゃないかシグインはよく生産エリアに行って労働者の体調を観察してる3日連続で働いて疲れが溜まってるやつがいたらシグインはそれに気づくんだであいつは親切心と看護師長としての責任感からお昼ご飯の前に特別許可食堂に行って料理をするそして疲れた人のために追加の一品を作ってるんだこのサプライズは良かれと思ってやってることでシグインはみんなにバレたくないと考えてるけどメリュジーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違うそのせいで特別であるはずのサービス職も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまっただからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだオイラのこの回答どうだおおなるほど悪くないシグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけださて2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ両方の選手の投票権を同時に買ってはいけないその裏にある真相は分かったぞこれも別に怖いものじゃないな鉄拳闘技場の隠しルールは両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだもし買うと次の日に不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる瓶に入った液体を初めて見た時思わずそれを失踪した選手と結びつけて怖くなったけど。実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか血みたいな飲み物道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜだからフォンタ社のやつらはまず死因をしてもらって人々の反応を見ることにしたそいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだでその機械を利用して反則を考えたけどある壁にぶつかってしまうそれが公爵だメロピデ要塞において特別許可権は貴重なものだから公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えたそして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだその件をそこまで調べ上げるとはなあんたらの実力を認めざるを得ないようだだがあんたらの話を聞く限りそのフォンタ社の販売促進員はいささかおしゃべりらしい彼らとの協力を見直した方がいいなそれじゃあ最後三つ目の質問だ医務室にいる患者たちと俺の看護師長彼らは一体どんな秘密を隠しているぼくたちはそれの調査中だったんだ真相を知るはずないそれが分かってておちょくってるんだろう最初から助ける気なんてなかったんじゃないか報いを受けろ<笑>だってあ危ない危ない看護師長の銃のおかげで助かったなんてことないよ公爵看護師長この銃はおもちゃに見えるけどちゃんと使えるのよシグウィン君完
違いしてるみたいねうちはメロピデ要塞の一員だからメロピデ要塞を守るのがうちの責務なの最初ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時あの方はこう言ってたうちの仕事はここの人たちの面倒を見ることだってうちはただ使命を遂行しただけなのよその理屈ならリネたちだって囚人でここの一員だろなんであいつらの面倒は見ないんだよ<笑>でもうちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り彼らを守ってたのよじゃなきゃもっと違う結果になってたものそれは公爵も認めてくれるはずね公爵うん看護師長あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないかどうせもうそろそろ時間でしょ公爵ってばたまに困ったことをするんだからうちはただちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに何言ってんだ何の時間だよ二人を解放してくれその代わり僕を感動的だなもう一分くらい見とくかもうやめてあげなさいよまあ、そうせかすなもうじきお客さんが二人到着するまずはお茶を飲ませてくれ看護師長リネットちゃんのことは任せたな何をする気だ足音が近づいてきた。ちょっとどいてくれおいおいクロリンデさん扉が壊れるだろうフレミフレミどういうことだなんでクロリンデがここに仕事だリネさんさっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけどあんまり無理しないでねフレミネの身に何があったんだ海にいたはずなのになんでこんなこんな状態にしいことはクロリンデさんとの話を終えてあんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう何その顔は十分早く戻ってきたと思うけどいやいや時間通りだなと感心してただけさもう少し遅かったら看護師長はリネ君にもう一発撃たなければならなかったからなんで外の状況は水質が変わった予想とほぼ同じで原始大会の水の濃度が明らかに上昇してる私みたいに短時間なら平気だけど長く水中にいるとあんな風になってしまう彼を見つけた場所はパイプの突き当たりにある廃棄エリア水の中に入ってから少し離れたところだった思っていたより近いなフレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう扉を閉じたのは正解だったもう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれないこっちは善意でやったって言ったのに誰も信じてくれなかったんだぜヌビレット様なら信じてくれたかもしれないあの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるからふうもういい紅茶でもどうだ私は不要だ自分が飲みたいならそう言えばいいはいはい俺はお茶を飲むがあんたもついでに一杯どうだ付き合ってもいいところでタオルはある髪を拭きたいんだ
容体はフレミネさんの症状は短時間のうちに大会の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものねでも命に別状はないのよもちろんしばらく経過観察を続けた方がいいとにかくこのまま少し休ませて落ち着いてきたら医務室に移しましょうごめん医務室にはもう行きたくないよねけど医療設備のある部屋はあそこだけなのだから仕方なくって<笑>メロピデ要塞から脱出した後、どうして大会の水を摂取することに、どういった経緯が。フレミネさんをちょっと見ててもらえる薬品と呼吸器を取ってくるから、それと、リネットさんを連れてくるね。リネットはどこに無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて、空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は、本当にお茶とお菓子を用意してたのリネ大丈夫か大丈夫だと思うみんなここにいるから僕は大丈夫。手足に力が入らない多分麻酔の影響が残ってるんだろうね心配しないでみんなただいまお兄ちゃん旅人パイモンフレミネフレミネは無事よちょっとお菓子のお手伝って。呼吸が落ち着いてきた手を貸してフレミネさんを医務室まで運んでくれる僕がやるよリネット一緒に行こううん旅人君も心配そうだけど一緒に来る公爵とクロリンデがいなくなってるの多分お茶でもしてるのね後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよクロリンデさんも海から戻ったばかりだからちょっと休ませてあげましょう目が覚めた。フレミネ、具合はどう<笑>リネ、リネット。うん。みんなここにいるよ。ここは、どこメロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ出したから、安心して。気分はどうだ辛かったら無理するなよ旅人にパイモン久しぶりそうだ海水海水に問題が慌てないでその話は体調が良くなってからにしよううん、うん、聞いてとてもとても危険な状況なんだ海水に大海の水が混ざってる原因はまだわからないけどあの水には絶対に触れないでパイプそうだパイプ思い出したよし、入れた。うん。雰囲気からして、随分長いこと使われてないみたい
ここはもう廃棄されてるのかな孔子様はどこに歩けるのはここまでよし孔子様はおそらく水の中に潜ったはず僕も行ってみようここ水草が少なくなってるそれに不自然な痕跡も多分人によるもののはずこっちだここにも痕跡が引き続き進もうあれ痕跡が消えたでもこの辺りに出入りできるところはなさそうだけど待って何これ心臓がドクドクいってる呼吸もだんだん苦しくなってきたこれどういうことダメだ踊らなきゃみんなこの状況を知らない今すぐ引き返せばまだ間に合う倒れちゃうダメ<笑>まずい状況がどんどん悪くなってく水の中で意識を失うわけには僕踏ん張らないと。つまり手がかりは途切れて孔子様の行方もそこでつかめなくなったでもその辺りに出入りできるところはなかったとそう僕必死に泳いで引き返したんだけどあと少しで元の場所に戻れるってところでどうしても力が出なくなってその後多分気絶したんだと思う起きたらここにいたクロリンデがお前を助けたんだぜ。でも、オイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て、水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが。俺を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんは、お客さんとしてあと数日ここにいるはずよリネットさんの言う通り急ぐ必要はないから大丈夫お客さんってリオセスリのお客さんってことえっとこの件についてはうちじゃなくて公爵に直接聞いた方がいいかなあの人ならきっとうちよりうまく説明できるからそうだなそろそろあいつには。はっきり説明してもらわないとリネも一緒に来るだろういや君たちだけで行ってきてくれるかな僕はまだしばらくここを離れたくないお兄ちゃん今は安全だって頭では分かってるけど離れられないよリネットもフレミにも危険な目に遭ったばかりなんだからわかったじゃあしばらくこのまま一緒にならイム室は君たちに任せていいかしら
うちは旅人とちょっと出かけてくるねしばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよありがとうリネえっとごめんなさい私もごめんお兄ちゃんもっと慎重に動くべきだったそんなこと言わないで全部僕が悪いんだ慎重にすべきだったのは僕の方だよ二人はあと少しで僕がもう少し有能だったら今頃孔子様を見つけられてたかもしれない違うそんなこと言わないでえあごめんつまり私たちみんな慎重じゃなかったそういうことでしょこれは連帯責任だねうんそう連帯責任<笑>お兄ちゃん心配してくれてるのは分かってる私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもんだからそんな顔しないで元気出してうん<笑>ああどうやらフレミネ君の容体は落ち着いたようだもちろんじゃなきゃ医務室を離れたりしないのよでそっちの2人が来るのは想定してたんだが看護師長は何しにクロリンデさんの様子を見に来たの具合はどうああ特に問題はないできれば一度診察させてすぐ終わるからこのあと数分だけ時間をもらってもいい分かった感謝するじゃあ私は先にそろそろ弁解してくれるよな<笑>弁解その言い方は気に入らないな説明ってことでどうだいだがどこから話したものかうんあんたらが最も知りたいことからにしようさあ質問してくれおおじゃあ聞かせてもらうぞお前は最初からリネたちの目的を知ってたのかいや彼らがファデュイに所属し召使いの命令でメロピデ要塞に潜入したことしか知らなかった具体的な目的はあんたらの行動が進むにつれて見えてきたんだ目的も知らなかったのにわざわざ警戒してたのか彼らが現れた理由は決していいもんじゃない俺はこういうのに鼻が利いてな最初は講師がなぜ失踪したのか調べるのが目的だと思ってたからなリネ君は俺が彼を逃がしたと考えていたようだが俺らは彼の行動を止めもしなければ容認もしていなかったというのが正しい講師はおのずと協力者を見つけて自然と離れていったのさスネージナへの執行官がフォンテーヌで失踪したとなればきっと召使いはそれをネタにするだろう俺もあの執行官がどこに行ったのかちょうど気になっていたどっちみち調べる必要があるのならファデュイの人間に調べてもらった方が得だろ俺はただ結果を待てばいいんだからなジョフノリってわけか別に構わないだろまあその後の状況が変わったのは少し残念だったがおそらくフレミネ君からも聞いてるはずだメロピデ要塞周辺の海水に変化が起きてるとな。金域こそが、リネ君の元々の調査目的。ここに来てからあんたらもそれに巻き込まれることになった。だから、あんたらの身の安全と、メロピデ要塞のトラブルを未然に防ぐため、俺も手を出し始めたってわけさ。お前が昔、犯罪者だったって噂は本当なのか
何を言ってる俺はメロピデ要塞の管理者であってずっとここにいる服役するのと何ら変わりないだろうただここの者たちが俺に服従してるだけだそういえばクロリンでは誰が呼んだんだもちろん俺だ金を出して彼女にメロピデ要塞まで出張に来てもらったクロリンデさんは決闘代理人つまり第三の勢力だ今後起こりうる危機をどうにかするにはずば抜けた実力を持った助っ人が必要だったんでな例えばフレミネを助けるとかかあそう理解してくれていいフレミネ君は確かに優秀だあんなに劣悪な条件じゃなければ今頃失踪した人に追いついてただろうそれはあんたには関係ないヌビレットさんの依頼も講師の行方をつかむことだけだったはずだ俺は金域が講師の失踪と関係ないことだけを証明すればいいこれに関しちゃフレミネ君はまさにその証人だろうけどオイラたちの調査はもう医務室まで進んでたんだそれにお前もさっきあれこれ質問しただろなのにオイラたちの最後の質問にはまだ答えてないぞあっと悪いそんなに答えが気になっていたとはそりゃそうだろうたとえ目を背けたくなるような真実であってもかついてこい。ここはメロピデ要塞だそれを忘れてもらっちゃ困る真ん中の円盤に立ってくれまさか何か秘密の仕掛けがあるのかうわここが金域かこんな奥まったところに隠してあるのに見た感じ特別なところはないなすごいでかい扉だぞこれと似た扉が合計で3つある通常であれば誰も足を踏み入れられない区域だ俺以外はなその名の通りまさに金域ってわけさだがあんたらはきっとここの情報をファデュイの子たちにも共有するんだろうなまあ確かに隠そうとは思ってないけど<笑>そうすべきかどうかはここを見てから決めると<音声><音声><音声>